नैनोमेटेरियल एस ए कैटलिस्ट इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि नैनोमेटेरियल्स को जब हम उनकी एक अप्लीकेशन जब उनको हम एज ए कैटलिस्ट के तौर पर डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में या लेबॉटरी में यूज़ करते हैं तो इसके जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो कैटलिटिक प्रॉपर्टी है जो कैटालिसिस है वो मच मच बेटर है एज कम्पेयर टू द बल्क फॉर्म ऑफ दैट रिस्पेक्टिव मटीरियल सो लेट वी डिस्कस के वाई द नैनो मटीरियल दे आर ए गुड कैटलिस्ट और इस को माइंड में रखते हुए हम एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैटलिस्ट या कैटालिसिस के प्रोसेस को इनक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जनरली स्पीकिंग हम इससे पहले देख चुके हैं कि मटेरियल की तीन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थेरी हम उनको कैटेगराइज करते हैं सेमी कंडक्टर इंसुलेटर एंड मेटल एंड द बेसिक क्राइटेरिया इनमें वही है जो कि बैंड गैप का है सो मेटल आलमोस्ट हैव ज़ीरो बैंड गैप दे हैव मोर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दे आर फुली मर्ज विद ईच अदर इन इंसुलेटर और इन सेमी कंडक्टर देर इज़ सम सेपरेशन इंसुलेटर दिज बिग एंड लार्ज सेपरेशन लेकिन जो सेमी कंडक्टर में दर इज अ स्मॉल सेपरेशन एंड द सेकेंड थिंग कंडक्शन बैंड ऑफकोर्स इन बोर्ड इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर इज एम टी बिकॉज द वेलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली दे कैन नॉट जम्प टू ऑक्यूपाई द कंडक्शन बैंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी गैप डिफरेंस एंड दैट्स वाई वी हैव टू प्रोवाइड Uh, the external source energy to excite the electron. लेकिन ये चीज़ metal में इसके बिल्कुल opposite है वो आराम से metal के electron conduction band uh, में move कर जाते हैं and that's we translate in terms of uh, electricity या electron जो है ये conduction इसमें process हो रहा है Based on the band theory, now let we uh, study uh, just typical electronic structure of a nano system या nano materials. so nanomaterial is actually is in between between bulk and the molecular state and of course next to the molecular state there is atomic state so the molecule is naturally according to mot and linear combination of atomic uh, orbital approximation the molecule of form and as a result so we have the bmo bonding molecular orbital and uh, uh, anti bonding molecular orbitals so jab unko hum energy base pe unko hum space apart karte hain to hamare paas homo lumo ये एक टिपिकल ऑर्गेनिक की टर्म है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एंड लोएस्ट ऑक्यूपाइड मालिकोर ऑर्बिटल्स तो ये सिस्टम इमर्ज होता है सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन ऑर्गेनिक इसी प्रोसेस में जो जब अप्लाई करते हैं नैनो मटीरियल नैनो सिस्टम में सो व्हाट वी हैव कि हेयर बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ आइटम्स द मोर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व सो वी ऑल्सो गेट द मोर एनर्जी लेवल्स जिनको हम यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स सो वी हैव द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बोथ इन द लोअर साइड एंड द अपर साइड जो कि कोरस्पॉन्ड कर रही है उसको हम मालिकल फॉर्म में जो सब्सटेंस होता है उसको हम लूमो कहते हैं यहाँ पर होमो एंड ऑफकोर्स इन जो ट्रेडिशन एम ओ टी है उसमें बी एम ओ एंटाई बॉन्डिंग मालिकल ऑर्बिटल के इक्वलेंट ही है सो नैनो मटीरियल्स दे आर डिस्क्री एनर्जी लेवल्स एंड दीज एनर्जी लेवल्स दे आर हैव सम स्पेस बिटवीन दैम जस्ट लाइक मालिक्यूल्स उस उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन स्टिल दे हैव द डिस्क एनर्जी लेवल सो एंड ऑफकोर्स आइटम्स के मुकाबले में भी इनमें और आइटम में इससे ज़्यादा होती है सो दैट्स द बेसिकली द नैनो मटीरियल जब हम आइटम में इससे ज़्यादा हमसे मरा दी है कि आइटम में बिकॉज अकॉर्डिंग टू बहुत रेडियस वी हैव द डिस्क्रीट शेल आर ऑर्बिटल ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन दे फॉलो डेट थिंग सो हम उससे उसको कंपेयर कर रहे होते हैं सो इफ़ वी कंटिन्यू मूव टूवर्ड द बल्क साइड सो हमारे पास यही जो डिस्क्री एनर्जी लेवल है देंचुअली द मर्ज एंड फॉर्म ए कंटिन्यूस स्ट्रक्चर जिसको हम बैंड से ताबीर करते हैं और वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड उनके दरमियान जो स्पेस है इसमें यहाँ ब्राउन कलर से शो किया गया है डेट इज़ रिगार्डेड एज अ बैंड गैप सो दिस इज टिपिकल द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ए नैनो सिस्टम या नैनो मटीरियल्स एंड इट इज़ एक्चुअली ऑक्यूपाई द प्लेस बिटवीन द बल्क एंड 
molecular uh, state. So the properties of the nanosystem is more like you know the single molecule, molecular atomic state. Isili hum in isko mein jada jo hai isko nanoparticle yani different forms ko hum artificially ya man-made atoms bhi inko kaha jata hai. So that's the comparison between the bulk and nano and single molecules electronic structure. So the size dependent properties of nanoparticle naturally we have we have since I mean pata hai ki humare paas they have uh, large fraction of atom on this surface last time humne usme calculate bhi kiye the uh, so these surface atoms they do not have nearby atoms to satisfy their valencies and due to the unsatisfied nearby bonds atoms have high reactivity making nanoparticle more reactive than their bulk counterparts aur isi wajah se jo inki reactivity wo badh jati hai aur band gap of course jaise particle ka size decrease karta hai uh, band gap increase karta hai aur isi tarike se hum uski jo absorption tuning hai jo humne last slides mein dekhi thi ki jisme cadmium selenide we can make in different four colors green red and yellow and then blue by just tuning their size of particle is diagram mein surface atom ki percentage ko versus jo cluster ka diameter hai ya radius hai uske against plot kiya gaya hai aur ye palladium system basically hai now it clearly shows ki 1.2 nanometer agar particle hamare paas hai to usme takriban approximately 76% jo atom hai ke surface pe maujood hote hain so that means the huge percentage of ya fraction of atoms are on surface atom when the size is so small as a small size increases 5 nanometer ja raha hai 7 nanometer ja raha hai to usi 76 45 35% aur even jab 63 bulk mein ja raha hai to obviously bulk mein hamare paas na hone ke barabar surface atom hote hain ab iska hum practical ek example lete hain aur wo hai gold nano uh, particles ki we know that gold is widely explored material as a catalyst of skin nanoparticle bhi bahut zyada kaam hua hua hai aur gold nanoparticles ke jo catalytic system study kiye gaye hain to usme it has been found ke hamare paas jo gold nanoparticle hai jab hum surface atom ki baat karte hain to hamare paas do cheeze emerge hoti hain ek those atom of gold or any system which are present on the face और सेकंड वो एटम जो उनके कॉर्नर या एजेस पे मौजूद होते हैं सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीस टू अब जो कॉर्नर पे हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी जो उनको वो 6 है सरफेस पे जो मौजूद है उनका 8 से 9 है और एजेस पे 7 सो दिस इज एक्चुअली कैलकुलेटेड डाटा फ्रॉम द कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री बाय यूजिंग द मॉडलिंग टेक्निक अब इसमें इट्स वेरी क्लियर कि जो कॉर्नर वाले एटम हैं इनफैक्ट देयर रिएक्टिविटी देयर कैटालिटिक एक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि उनके अनसैटिस्फाइड बॉन्ड जो हैं जो है दे हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर और इस बेस पे वो ज्यादा रिएक्टिव होने की कोशिश करते हैं सो कॉर्नर और उसके बाद एजेस और सरफेस सो द मोस्ट रिएक्टिव एटम जो है तो रिएक्शन जो कैटालिसिस का वो कॉर्नर और एजेस से स्टार्ट होते होते फिर सरफेस पे रुनुमा होता है जैसे जैसे कैटालिसिस में क्योंकि सैचुरेशन फिनोमेना भी इन्वॉल्व होता है सो दैट्स कंक्लूड के व्हाट एवर यू गॉट द नैनो पार्टिकल्स सो इफ यू हैव अ वेरी यूनिक शेप अगर उसकी शेप ऐसी है कि उसमें कॉर्नर एजेस उसके स्पाइक्स इस टाइप की चीजें निकली आप बनाते हो सो देन दैट थिंग विल बी वेरी वेरी हाई रिएक्टिव एंड गुड कैटालिस्ट दिस इज वन ऑफ द way that you can tune the catalytic property or enhance the property part, uh, property of the uh, uh, nanoparticle as well this is example number 2 and in this may how many catalysis of platinum nanoparticle in co embed ya in co supported on aluminum oxide pe karke ye combustion reaction study kiya gaya hai methanol ki oxidation uh, and that's uh, co2 and h2 plus heat is release hoti hai the right hand side we got a very uh, you know the nice picture again ye uh, 
मॉडलिंग और कंपटीशनल से इसका डाटा को कंपाइल किया गया है सो डैट इज वी हैव द एस टू एस वन एस फोर एंड एस थ्री एस स्टैंड फॉर द सैम्पल देर आर डिफरेंट सैम्पल्स देर यूज इन द स्टडीज सो एस टू एस वन एस फोर एंड एस थ्री इन वी शुड लुक एट दैम कि एस थ्री जो है उसमें जो अलॉन्ग द वाई एक्स एक्सिस है द एवरेज नंबर ऑफ मिसिंग बॉर्ड इन नैनो पार्टिकल सरफेस सो डैट्स अराउंड रफली फाइव पॉइंट सिक्स कैलकुलेटेड हुए हैं सो डैट मीन्स ये इसमें मिसिंग आइटम्स की तादाद ज़्यादा है तो वी एक्सपेक्ट कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा अच्छा कैटलिस्ट होगा एस फोर में रफली फाइव पॉइंट टू और फाइव के दरमियान है एस वन में फाइव और फोर पॉइंट नाइन के दरमियान है एस टू में इसी तरीके से फोर पॉइंट एट और फोर पॉइंट सिक्स के दरमियान है सो वी एक्सपेक्ट कि हमारे पास ऐसे प्लेटिनियम के नैनो पार्टिकल जिनका शेप एस थ्री टाइप है अगर हम उनको करते हैं और एस टू को करते हैं एस वन को तो उसी बेस पे इनकी जो ऑक्सीडेशन एबिलिटी है या जो कैटलिटिक एबिलिटी है इनकी उस पे इफेक्ट होगा नो जब इसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट किया गया एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि अलॉन्ग द लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर है जिसमें इनफैक्ट दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक बॉटम वन में सरफेस आइटम एंड द कॉर्नर एंड एजेस और दूसरा अपर इसके साइड पे है सरफेस आइटम एंड द फेसिस परसेंटेज और इनका जो दोनों का जो वाई एक्सेस है वो कॉमन है ऑन सेट टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द इग्निशन और कम्बेशन स्टार्ट्स सो इफ वी फर्स्ट लेट्स कंसिडर जस्ट ओनली द ब्लू द लाइन विच हैज़ बिन शो द ब्लू कलर द ब्लू कलर में जो लाइन है इसमें एक्स एक्सेस जो है वो सरफेस आइटम एट द कॉर्नर और एजेस का ऑन सेट टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप शो कर रही है सो वी ऑलरेडी ना हो कि एस थ्री जो है इसमें नंबर ऑफ मिसिंग आइटम ज़्यादा हैं सो दैट शुड बी बेस्ट कैटलिस्ट जब इसको इस्तेमाल किया गया इस एक्सपेरिमेंट किया गया इट वॉज फाउंड के एस थ्री जो जो इस जब हम इस्तेमाल करते हैं जो ऑन सेट टेम्परेचर है यानी रिएक्शन जिसमें स्टार्ट होता है वो फोर्टी और फिफ्टी के दरमियान और उसी तरीके से जब हम एस टू को इस्तेमाल करते हैं तो वो नाइन्टी और एटी के दरमियान उसका स्टार्ट होता है यानी एस और एस जो है वो सैम्पल को डेजिनेट कर रहा है फिर इसी तरह सैम्पल वन जो है उसको जब कर रहे हैं वो एटी और सेवेंटी बिकॉज उसी बेस पे उसके जो साइज वेरी कर रहा है और फिर एस फोर जो है वो भी सेवेंटी और सिक्सटी के दरमियान सो द ब्लू लाइन ट्रेंड क्लियरली कन्फर्म जो कि राइट साइड पे प्रडिक्शन की गई है कि बिल्कुल ऐसे ही होता है अब हम रेड लाइन की तरफ आए जो टॉप पे सर्फिस आइटम फेसेस हैं सो सेंस एस थ्री में हमारे पास एटी परसेंट जो हैं ब्लू लाइन में शो हो रहा है कि सर्फिस आइटम एट द कॉर्नर और एजेज हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सर्फिस आइटम उन फेसेस में तकरीबन कितने हो गए रफली एटी फाइव परसेंट अगर यहाँ पे है तो बाकी फिफ्टीन परसेंट इसमें एस थ्री में फेस के आइटम होंगे और जब वो आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास एस थ्री देखें रेड लाइन और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी उसी एतबार से इंक्रीज़ हो रहा है इस इस इग्निशन टेम्परेचर इज़ अगेन कमिंग ऑन द सेम लाइन जहाँ पे एस थ्री का एटी फाइव परसेंट का था इसी तरीके से एस टू वी हैव सिक्सटी फाइव परसेंटेज इसके सर्फिस आइटम एट कॉर्नर एजेज हैं और इसी एस टू का जब हम फेस पे देखें तो सिक्सटी फाइव और तकरीबन थर्टी फाइव जो रिमेनिंग है वो फेस पे तो डैट अगेन कन्फर्म्स कि यस एस टू जो है उसका इग्निशन जो है वो नाइनटीन एटी के दरमियान आ रहा है सो दिस एग्जाम्पल प्रूव्स डेट द नैनो पार्टिकल्स इन विच द सर्फिस आइटम्स विच आर ऑक्यूपाई कॉर्नर और एजिस पोजिशन इन फैक्ट दे हैव ए सुपीरियर एंड बेटर कैटेलिटिक एक्टिविटी कम्पेयर टू द दोज आइटम विच आर प्रजेंट ऑन द फेस वाई द रीज़न इज अगेन केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल अफिनिटी टर्म्स कि जो कॉर्नर और एजिस पे जो आइटम्स हैं उन की जो कोआर्डिनेशन साइड्स हैं जिसके साथ उन्होंने नेक्स्ट नेबर आइटम के साथ बाड बनाना है वो ज़्यादा खाली हैं एम टी हैं वेकेंट हैं सो डेट्स वाई दे रिएक्ट मोर वायलेंटली सो आई होप दिस एग्जाम्पल दिस ब्यूटिफुली एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल Uh, demonstrate the catalytic activity, and again it shows that if we have a very novel shapes or geometry of nanoparticles, means three-dimensional, but size should be small. So where the surface atoms 
and uh, they occupy some you know the corner and edges positions or to wo shape jo hogi hamare paas wo zyada achhi catalytic hogi so you will find a lot of literature gold nano rods ka gold nano nano worms uh, gold nano spikes and even gold nano particle itself so you see ki jaise jaise shape usme modify hoti hai change hoti hai so we got a very very uh, good catalytic activity and good sample thank you for watching and the data and the picture which are shown here just for understanding and the learning purpose and we really acknowledge and thanks those author which compiled this data and reported in their publication thank you very much